yung tiis ng hira. Dahil wala nang masasaklap pa kaysa malayo sa piling. Umulis ka na! Hindi ka pa rin niya iniibig hanggang ngayon. Patayin mo ang batang si Banok. Walang kamalay-malay ang kapunuan na iniisa-isa natin ang kanyang angka. <laughs> Isusugo kita sa isang mahalagang gawain. Hiwalayan mo na si Batang. Hindi ko masusunod ang inyong inuutos. Sa naisin mo man o hindi, sa sama ka sa amin ngayon, halika. Hindi kami maaaring maghiwalay ni Mariket sabagat dinadala niya ang aming magiging anak. Hindi nagdadalang tao si Mariket. May isang ginoo na nais kong ipatukaw sa iyo. Ah! Ah! Tulungan niyo ako! Ah! Mga labay, tulungan nyo kami. Dalhin ang ginawa sa balay na may sakit upang siya'y malunasan. Pagmadali kayo! Ah. Ah, paano yung naman ang sabi na hindi siya nagdadalang tao? Saksi ako sa kanyang pagkahilo, pagduduwal. Mga palatandaan ang kanyang pagbubuntis, hindi ba? Yun din ang inakala namin, Bagan. Mahal na kapunuan, haralingayan. Ngunit nagkamali kami. Sadya lamang masama ang pakiramdam ng aking anak, kaya niya naranasan ang mga ganong bagay. At yaman din lamang na wala nang dapat panagutan pa si Bagani. Hinihiling ko sa inyo, mahal na kapunuan, na putuli na ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa anong kadahilan ang lamitan? Sa kadahilan ng... ng nagpa siyang magpakasal ang aking anak sa inyong panganay. Inakala niyang siya ay isang marangal at matapat. Subalit ang napangasawa ng aking anak ay napatunayang isang huwad at mandaray. Isang uri ng lalaking hindi karapat dapat mapangasawa ng isang iginagalang na binukot. At sa dahilang ang anak niyo ang may kakulangan, ang lahat ng kayamanang inyong ibinigay bilang bugay ay mananatili sa aming pag-aari. Kabayaran sa kahihiyan na dinala ni Bagani kay Mariki. Hindi tumatalab ang ngwento, Asinas. Isa naman ang ibig sabihin nito, Ray Gilbay. Eh, hindi pang karaniwan ang ahas na tumuklaw sa inyo, Apo. Pag hindi magapan ang pagkalat ng kamandag sa kanyang katawan, maaari niyang ikamata ito. Anong maaari natin gawin? Kailangang mahanap ang ahas na tumuklaw sa aking kapo. Ang kamandag lamang nito ang maaaring makalaban sa kamandag na lumalason ngayon sa kanyang dugo. Iyon lamang ang tanong lunas. Ngunit sa natin nahanapin ang ahas nito. Malungkot. Ngunit may katwiran ang inyong mga tinuran. Kung kaya't wala na akong magagawa, Kung hindi ibigay ang inyong mga kahilingan. Mananatili sa inyo ang inyong mga bugay na tinanggap ninyo noon. At pinuputol ko na ang pag-isang dibdib ni Namarikit at ng dating ginoong si Bagani. Daghang salamat, kapunoan. Kaya, kunin mo na ang lahat ng gamit ng iyong bahay, Marikit, at iuwi mo sa ating balat. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba't dapat nasa balay kayo ng may sakit? Balita ko natuklaw daw si Angaway. Tapatin mo ako, Amaya. Ang ahas ba na tumuklaw kay Angaway ay ang iyong kakambal na ahas? Tama ang iyong hinala. Ang aking ang kapid ang tumuklaw sa iyong apo. At maaari siyang mamatay kung di siya mabibigan ng lunas. At ang lunas na iyon, makukuha niyo lamang sa aking kapid. Nasaan ang kakambal mo? Sabihin mo! Sa tingin niyo ba sa sasabihin ko na lamang ng ganun? Wala na siya sa iyong ngip. Hindi na siya doon nagtatago. At hindi niya na rin siya matatagpuan. Ngunit kung pagbibigyan niyo ako sa aking kahilingan, ako ang magbibigay ng lunas. 
Ano ang kahilingan mo? Sabihin mo. Ibibigay ko ang luna sa pagtuklaw sa aas. Kung bibitiw kayo sa pagiging punong babayan. Bakit niyo ginawa yun ni Lord? Bakit kayo nagsinuling kay Bagani? Sa mga magulang niya? Bakit? Nang sa ganoon ay hindi ka niya habulin pa. Ang batang dinadala mo ang natatanging dahilan kung bakit nakikisama pa sa iyo ang iyong bana. Hindi mo ba napansin? Nang malaman niya nang hindi ka nagdadala ang tao, hindi siya tumutol sa paghihiwalay ninyo. Kahit pinaghiwalay mo kami, mananatili sa puso ko si Bagani. Huwag kang hangal! Pumayag na ang kapunuan sa kasunduan ng paghihiwalay. Hindi na kayo mag-asawa ni Bagani. Yan ang itanim mo sa iyong isipan. Hindi ako papayag, Eloy. Ang bata sa sinapupunan ko ang siyang magpapaalala na tuloy ang ugnayan namin ni Bagani. Kung ganun, kailangan mawala ang batang yan. Hindi mo isisilang ang dinadala mong sanggol sapagkat siya ay anak ng isang lalaking duwag at walang tanga. Kaya ipalalaglag natin ang bata. Kaya lakas ng loob mong hilingin ang pagbibitiw ko bilang punong babaylan. Patid kong mahalaga sa inyo ang katungkulan niyo bilang punong babaylan. At alam ko din na mahalaga sa inyo ang buhay ng inyong apo. Ngunit, ano nga ba ang mas mahalaga sa inyo? Ang inyong katungkulan o ang buhay ni ang away? Mapanganib ang tinutupang ng laro punong alabay. Kung hindi niyo ako mapagbibigyan, hindi ko din ibibigay ang lunas. Maaatim niyo bang makitang nakikitil ang buhay ng apo niyo? Kapag namatay siya ng away, dahil sa tuklaw ng kapatid mong ahas, isisiwalat ko sa raha na ikaw ang matagal na niyang hinahanap na babaeng may kambal ahas. Kahit magsumbong kayo, hindi ako natatakot mamatay. Huwag lang kayong magtagumpay. Handa rin ba kayo na malaman ng raha na ako ang gagamitin niyo laban sa kanila? Na matagal niyo nang alam na ako ang may kambal ahas? At handa rin ba kayong mamatay ang pinakamamahal mong apo? Marikit, kahit anak pa siya ng isang taong walang dangal. At ano ang mangyayari kapag isinilang ang bata? Dadalhin niya rin ang kahihiyan ng kanyang ama? Pagkatapos ay isusumpa niya ang kanyang pinagmulan. Hindi ako makakapayat na ang batang niya na dinadala mo ang magdudulot sa atin ng walang katapusang kahihiyan. Hindi! Hindi ako makakapayat na ipalaglag niyo ang dinadala ko! Pahatim ba ng inyong tanlag na pumatay ng isang walang muwang na sanggol na mula rin sa akin? Mas nanaisig ko pang usigin ako ng aking tanlag kaysa habang buhay na dumanas ng pang-aalipusta at pangungutya ng mga tao. Mula pagkabata, naging tapat at masunuring anak ako sa inyo, Eloy. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi ako tatalima sa nais niyong mangyari. Huwag kang suwail sa iyong ilong, Marikit. Hindi niyo na ako mapipigilan. Kung alam ko lang na ito ang inyong pakay, dapat kanina pala umalma na ako sa inyong kasinungalingan. Pupuntahan ko si Bagan. Ipababatid ko sa kanya ang katotohanan na ako ay tunay na nagdadalang tao. Nang sa gayon, 
ay dalawa na kaming magtatanggol sa anak ko. Dalawa na kaming magtatanggol laban sa maitim niyong balak. Kamusta ang lagay ni ang Hawaii, si Inas? Hindi mabuti. Palala ng palala ang kanyang karamdaman. Kumalat na rin ang kamandag sa buo niyang katawan. Ray Luay, tulong na si Yoko. Yoko, Yoko pa mamatay. Papuntahin lahat ang alabay at mga babaylan sa balay ko. Meron akong gustong ipaalam sa lahat. Pinarurusaan ba ako ng banal na laon at ang mga diwata, Eloy? Sunod-sunod ang kasawian na natatanggap ko. Una ay tinakwila ko ng sarili kong baba. Tapos ngayon, ang malaman na hindi talaga ako magkakaroon ng anak. Sa isang iglap ay tila naging bangungot ang maganda kong buhay. Tila binabawi ang lahat sa akin, Eloy. Natatakot ako na maaaring kayo ni Bano kung susunod na mawala sa akin. Labis na nagturo ko ang aking puso sa tuwing nakikita kitang nahihirapan. At nagdadalamhati, batid ko na malalim ang sugat na naitulot ng mga pangyayaring ito. Ngunit, hindi maghihilo ang iyong puso kung mananatili ka sa ating poong. Anong ibig niyo sabihin, Eloy? Hindi magpapatuloy ang iyong buhay kung parati ka na lamang susundan ang mga alaala ng mga mapapait mong sinapit. Kailangan mong makalimot upang kapagsimulang muli at magagawa mo lamang ito kung lilisanin mo niya rin po. Hindi ko magagawa ang inyong iminom kahit. Hindi ko kakayaning mawalay sa inyong dalawa ni Bano. Masakit. Masakit sa akin to, anak. Pero, titiisin ko. Dahil ito lamang ang paraan para makapagsimula kang muli. Eh, saan ako pupunta? Pupunta ka sa puod ng aking mga magulang. Malugod ka nilang tatanggapin roon. Mawalang galang hara, kinoo. Sa aking palagay ay makabubuting makinig kayo sa inyong iloy. Hindi pa huli upang ibalik ninyo ang kaayusan ng inyong buhay. At magagawa niyo lamang ito kung tatalikuran ninyo at iiwanan ninyo ang puod na ito. At lahat ng malulungkot na alaala kasama nito. Ang buhay ni Angaway ngayon at nakasalalay sa punong babaylan ang buhay niya. Kung ano magiging pasya nito? Lubang mapanganib ang hakbang na ginagawa mo. Hindi ako sang ayon na ipain mo ang buhay ni Angaway. Lalo lang magiinit ang mga kaanak niya. Patawarin mo ako, Yoyo Awi. Ngunit yun lang ang tanging paraang naisip ko upang matigil niyang pananakot at paggamit niya sa akin. Paano kung hindi ka pagbigyan ng punong babayla at tuluyan ang mamatay siya ang awa? Datiti akong gagantihan ka nila at hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapatay. Mabuti pa, paghandaan natin ang ganti ng mga kaanak. Pinapatawag ka na ng punong babaylan. Ipinag-uutos niya na magsadya ka daw sa kanyang balay ngayon din. Baka ito ay isang patibong. Kailangan ko na magtungo doon, Yoyo Awi. Uli na ang lahat kung paumurong pa ako. Kung kayo mag-ingat ka. Kaalam, Yoyo Awi. Halika na, Lucina. Mm -hmm. 
ba gani? Gabi-gabi na, ba't narito ka pa? May nangyari ba masama sa'yo? Wala naman ba, no? Maayos ang lagay ko. Paumanhin ko nagambala ko ang iyong paghimbing ng pagising kita kay Bayang. Nais lamang kita makausap at pagpaalam na maayos. Bakit ako ba gani? Saan ka patutungo? Lilisanin na ng iyong kapatid ang ating pood. Paalis siya upang makalayo sa mga panlalait at pangahamak ng mga taga rito. Nararamdaman ko na tila may suli rinin kayo. May kinalaman ba daw kay Amaya? Oo, Luman. Hindi ka nagkamala. Malaking kinalaman ito sa pamangkin ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung bakit pinasundo ng puno babay lang si Amaya. Kaya tali kayo. Sumunod tayo. Huwag ba gani? Huwag mong gawin ito. Huwag mo kaming iwanan ni Eloy. Kaya paano kailangan ko umalis? Wala nang dahilan upang manatili ako dito. Bakit? Hindi ba kami sapat na dahilan ni Eloy? Unawain na lang ang iyong kapatid, Panok. Sakit man mawalay siya sa atin, isipin na lang natin ang kanyang kapakanan. Mas magiging maganda ang kanyang buhay kung makakapagsimula siya muli sa ibang lugar. Ay, Bano. Ingatan mo ang iyong strike. Nagaan mo ang ating ilay. Ang ating baba. Alagaan mo rin ang iyong sarili, Ubo Bagani. Lagi kita dyan sama sa aking mga panalangin. Narito na ang lahat upang makinig sa inyo yung papahayag po ng babaylan. Salamat. Mga minamahal kong babaylan at mga alabay, maraming salamat sa maagap ninyong pagtungo rito. Ipinatawag ko ang lahat sapagkat may nais akong ipahayag sa inyo. Punong babaylan, ano yun yung ipapahayag? Huwag niyo na kami pasabikin pa. Simula ngayong gabi, hindi na ako ang magiging punong babaylan. Nagbitiw na ako sa aking tungkulin. Tila biglaan ang inyong pagbibitiw bilang punong babaylan. Mahari ba nang malaman anong dahilan nito? Ikinalulungkot ko asinan, subalit... Hindi ko maaaring ipagtapat sa inyo ang sanhi ng aking pagbibitiw. Ngunit hindi ko maintindihan. Wala kayong matinding karandaman at lalong hindi humihina ang inyong pag-iisip kahit kayo ay may gulang na. Kahit anong dahilan ng inyong pagbibitiw? Utang na loob. Tapusin na natin ang mga pagtatanong. Igalang na lamang ninyo ang aking pasya. Kung gayon... Sino ang ipapalit ninyo bilang punong babaylan? Sa sandaling bumuti ang lagay ng aking apong si Angaway, papangalanan ko ang karapat dapat na maging punong babaylan. Bagani? Gayang marikit kayo pala. Ipagpaumanhin ninyo ang aking paggambala. Hinahanap ko lamang ang aking bana na si Bagani. Naku, nahuli na po kayo. Wala na po ang ginoo kasama ang aking anak at saka sinawaba. Nasaan sila? Saan daw sila nagtungo? Maglalakbay daw sila papunta sa ibang banwa? Ginoo, kung aalis na kayo ngayong gabi, 
ipapatawa ko ng ibang uripon upang ipakuha ang inyong kasuotan at kasangkapan. Wala akong ibang dadalhin kundi ang aking kampilan at bangkaw. Ang aking mga ibang kasuotan at kagamitan ay mananatili sa balay ng aking baba. Sa pagkat balang araw, kapag maaari na ako ipagmalaki ng raha, ipinapangako ko sa'yo, babalik ako. Minit ginoo, wala na kayong puwang sa puod na ito. Batid kong kaya manasasabi yan, hayahay, ay dahil nais mong pangalagaan si Amaya. Sabagat alam ko ang patungkol sa kanyang lihim. At maaari ako maging hadlang sa kung anong mang tagna ni Amaya laban sa aking baba. Nauunawaan ko kung bakit ikinatutuwa mo ang aking paglisan. Hindi maaaring lumisan ang aking bana. Kailangan malaman niya ang katotohanan sa aking pagdadalang tao. Dayang, ngayon malikit. Anong nangyayari sa inyo? Oh, Inutubo ko! Saklado! Inilihim ko ang natuklasan ko tungkol kay Amaya sapagkat inaamin ko may pitak siya sa aking puso. Hindi ko nagawang ipagkanulo siya sa aking baba kahit na itinalikuran na niya ako. Ngunit hindi yun ang nangangahulugan na ipagpapaubaya ko ang buhay ng aking baba sa iyong kaibigan. Sapagkat kung mahalaga si Amaya sa akin, mahalaga rin ang aking baba kahit na itinakoy lang niya ako. Batid kong naging mabuti akong Panginoon at kaibigan sa inyong dalawa ni Amaya. Kaya ba ang inaasahan ko, matutuparin niyo ang aking hihilingan. Ipaabot mo ito kay Amaya. Bayang huwag kayong gagawa ng kahit na ano. Ikakapahamak ng aking baba. Nais kong bumalik dito at maabutan siyang buhay. Sapagat kung hindi, Pinabalaan ko kayo. Kaawaan na wa kayo ni Laon. Muli mananagot kayo sa akin. Tinupad ko ang iyong kahilingan. Ikaw naman ang tumupad ng iyong pangako. Hindi niyo na kailangan ipaalala sa akin. May isang salita ako. Maganda kayo ang pagkain na babaunan natin sa ating paglalakbay. Agad tayo lalawat. Masusunod, gino. Masubog. Manatigdi ka dito. Sa inyong tatlo, ikaw ang aking pinakamaaasahan at pinagkakatiwalaan. Kaya sa'yo ako magbibilid. Sabihin niyo sa akin, Gino. At susunod ako. Hindi ka sasama sa aming paglalakbay. Mananatili ka dito upang subaybayan ang bawat kilo sa'yo, Amaya. Nagpagumpay ang hakbang ni Amaya. Napagbitiw niya si Uray Hiliway sa pagiging punong babaylan. Hindi pa tayo dapat magsaya. Nagwagi man si Amaya sa unang sagupan. Hindi ito sa napipintong kagubot niya sa dating punong babaylan at kanyang mga kaanak. Sumasangayon ako ay punong awi. Dapat niya tayo maging handa sa anumang maaaring gawin ni Uray Hiluway at mga kaanak niya laban kay Amaya. Ngunit pinagtataka ko, anong ginawang paraan ni Amaya upang mapagbitawan niya ang punong babaylan? Hindi maaaring walang kapalit yun. Luman. Marami ka pang hindi nalalaman tungkol kay Amaya. Kaya pagpatawad mo ako, hindi ko sagutin ang iyong katanungan. Iayupo sa iyong kapakanan at ang iyong kaibigan. Sa ngayon ay ipanalangin na lamang natin si Amaya. Napatnubayan ni Laon at ng mga diwata. Upang walang mangyaring masama sa kanya. Alunsina, narito na ang kamandag mula sa aking kapin. 
Ibigay mo to kay Uray Hilway. Oo, kaya alis na akong buo, Amaya. Mag-iingat ka. Bantayan? Bakit ko naman babantayan ng kilos ng punong alabi, Gino? Nais kong makatiyak na walang gagawing anumang hakbang si Amaya laban sa aking baba. Sakaling may gawin siya at nakatitiyak ka na mapapahamak ang aking baba, nais kong pigilan mo si Amaya sa pamamagitan ng pagsisiwalat sa aking baba na ang punong alabay ang babaeng may kambalahas. Nagpaalam na ang aking kinuos sa kanyang iloy at kapatid. Maglalakbay na siya patungo sa ibang banwa. Tuluyan ang lumisan si Bagani. Sandaling gumaling si Amaway. Papas lang ikaw. Ang babaeng may kapitas. Asa lang yung ginoo? Huli ka na. Pagkat nakalayo na siya. Bagani! Bagani, magbalik ka dito! Bagani, hindi na umalik ka. 